হাই বন্ধুরা সবাই কেমন আছেন শিফ সফটওয়্যার পক্ষ থেকে আমি শিপন কর্মকার আপনাদের জানাই স্বাগত তো আজকে আমরা দেখব কিভাবে ওয়ার্ডপ্রেসে এক্সএমএল ফাইল ইনপুট এবং এক্সপোর্ট করাতে হয় এবং কেন করাবো এই বিষয়গুলো নিয়ে একটু বিস্তারিত আলোচনা করব তো চলুন আমরা কাজ শুরু করি তো এক্সএমএল ফাইলটা আসলে এক্সপোর্ট করে দেওয়া হয় এর জন্যই যে আপনার যে সাইটের কন্টেন্টগুলো আছে যেমন পোস্ট পেজ এগুলো আপনি এক্সপোর্ট করে দিতে পারবেন যদি কোনো ইউজার আপনার থিমে ইউজ করে তো সে চাইলে সে আপনার সাইটের যে ডামি কন্টেন্টগুলো আছে সেগুলোকে ইম্পোর্ট করে নিতে পারবে আপনি যে ফাইলগুলো এক্সপোর্ট করে দেবেন তো আমরা এখান থেকে এক্সপোর্ট করি আমাদের যে পোস্ট এবং পেজগুলো আছে করে তারপর আমাদের পোস্ট পেজগুলো ডিলিট করে আবার আমরা ইম্পোর্ট করাবো আমাদের সাইটে তো এখান থেকে দেখুন আমরা সিলেক্ট করে দিতে পারবো অল কন্টেন্ট মানে পেজ পোস্ট পেজ এবং মিডিয়া তো মিডিয়াগুলো আসলে আপনার সাইটে লাইভ থাকতে হবে কারণ মিডিয়াগুলো এক্সটার্নাল ফাইলের মধ্যে থাকে না আপনার এই যে সাইটটা যদি লাইভে থাকে মানে সার্ভারে থাকে তাহলেই কাজ করবে আর এখানে থাকলে আপনার লোকালি কাজ করবে আর একটা সাইটে ওকে আমরা এটাকে এক্সপোর্ট করে নিই এক্সপোর্ট করে নিলাম করে আমরা এখন যে পোস্টগুলো আছে এগুলোকে ডিলিট করে দিই এটা পোস্ট আছে ওকে তারপর এখান থেকে আমরা এগুলোকে এমটি করে দিই পারমানেন্টলি ডিলিট করে দিই ওকে দুইটা পোস্ট ছিল আমরা ডিলিট করে দিলাম আমরা এখন এক্সএমএল ফাইলটাকে ইম্পোর্ট করে দেখবো আসলে দুইটা ফাইল আসে কি না এখানে তো আমরা টোলস থেকে আবার এখানে সরি ইম্পোর্টে ক্লিক করব ইম্পোর্টে ক্লিক করার পর আমাদের এখান থেকে আমরা কোন কোন সাইট থেকে ইম্পোর্ট করাবো আমাদের এটা ওয়ার্ড সাইট থেকে ইম্পোর্ট করাবো তো আমরা চাইলে ব্লগ সাইট থেকেও ব্লগার থেকেও ইম্পোর্ট করাতে পারবো কোনো সমস্যা নেই আচ্ছা ওয়ার্ড পেজ থেকে ইম্পোর্ট করাই এখানে প্লাগ ইন ইনস্টল করতে পারবে আমরা প্লাগ ইনটা ইনস্টল করে নেব मानी দেখুন এখানে যেগুলো আছে অলরেডি সেগুলো বলতেছে অলরেডি এক্সিস্ট আর যেগুলো হয়েছে সেগুলো হয়ে গেছে আর এখানে দেখুন অল ডান হ্যাপ ফান যদি লেখা হয়েছে তাহলে ভাববেন যে আপনার এটা সাকসেসফুলি শেষ হয়েছে ওকে তো আমরা এখন আমাদের যে পোস্ট ছিল এখানে অল পোস্টে গিয়ে দেখি আমাদের পোস্টগুলো এসেছে কিনা দেখুন খুব সুন্দরভাবে আমাদের পোস্টগুলো আগে যেমন ছিল ঠিক তেমনভাবে চলে এসেছে তাই না তো এভাবে আপনারা এক্সএমএল ফাইলটাকে এক্সপোর্ট করে অন্যদেরকে দিতে পারেন অবশ্যই সেটা অনলাইনে রেখে তারপরে এক্সপোর্ট করবেন ওকে বন্ধুরা আজকে এই পর্যন্তই ছিল তো যদি কোনো সমস্যা থাকে ইম্পোর্ট এক্সপোর্ট নিয়ে আমাকে অবশ্যই জানাবেন ধন্যবাদ